ഇറക്കിയാലും അതുപോലെ വളരെ അഗാധമായ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും സഭയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള സഭ്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നാം പഠിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ഓടിച്ച് അല്പസമയം കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകവുമല്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ യഥേശ്രേണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഒരു വേദ പണ്ഡിതനായ ആൾ യഥേശ്രേണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും റെഫർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നു ഇനി താൻ വായിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എഫ് എസ് ലഹരത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ടാണ് ചെന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈബ്രറിയനോട് ചോദിച്ചു എഫ് എസ് ലഹരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയും ചോദിച്ചു അതിൽ ഏത് പുസ്തകമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി വല്ലതും ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആ ലൈബ്രറി പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂവായിരം വോല്യം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അമ്പരക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വോല്യംസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ദേവദാസന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാത്യു ലോയിഡ് ജോൺസിൻ്റെ ആറ് വോള്യം പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ ഒരധ്യായമാണ് ഒരു വോളിയൻ അപ്പോൾ ഒരു അധ്യായം ഇത്രയുണ്ട് ഈ ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്ന് അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി അത് വായിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അസാധ്യമാണ് കാരണം ഒരെണ്ണം വായിക്കാൻ ഒരു മാസം എടുക്കും പ്രതി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അധ്യായം ഇത്രയുണ്ട് എൻ്റെ വ്യാഖ്യ അങ്ങനെ ആറ് ബാല്യങ്ങളാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ളത് വേറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത്രയധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതായ ഒരു ആഴമേറിയ പുസ്തകമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാനത് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്കുള്ള പരിമിതമായ ദിവസങ്ങളിൽ പരിമിതമായ സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ വർത്തനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ മുഖപരിയായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അതിനേക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചത് അതിൽ നാം പ്രധാനമായി ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം നമ്മെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചു നമ്മെ ദത്തെടുത്തു ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകാം അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്ത അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവനിൽ ഇൻ ഹിം എന്നുള്ളത് ഈ അധ്യായം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഒന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്നുണ്ട് താഴോട്ട് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രിയനായവനിൽ എന്നുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവനിൽ എന്നുണ്ട് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവനിൽ എന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവനിൽ അവനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും മൂന്നാം വാക്യത്തിലും അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ആറാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം വാക്യത്തിലും ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയനായവനിൽ ക്രിസ്തുവിൽ കർത്താവിന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എട്ട് പ്രാവശ്യത്തോളം ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രയോഗമാണ് ഇൻ ഹിം അവനിൽ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം നമുക്കുള്ള സകല അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കർത്താവില്ല അവനെ പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് യാതൊരു നന്മയുമില്ല അവനെ പിരിഞ്ഞ് അവനിലല്ലാതെ
കർത്താവിന്റെ കെയർ ഓഫിലുള്ളതാണ് അവനിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അത് എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവരായി കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി നമ്മെ തീർക്കേണ്ടതാണ് അവനിലുള്ള എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ആ ഭാഗങ്ങൾ പുറകാലെ അതിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അവനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ബാക്ക് തിരിച്ചു മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആശയം തിരിച്ചു മേടിച്ച് സ്വതന്ത്രനായി വിടുക എന്നുള്ള ആശയവുമുണ്ട് ബൈ ബാക്ക് ആൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രീ എന്നുള്ള ആശയവും വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളതിലുണ്ട് പാപത്താൽ പാപത്തിന്റെ സ്ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ അടിമച്ചന്തയിൽ വിൽക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മെ കഥാവ് തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ട് എടുത്ത് തന്റെ സ്വന്തമാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ സ്വതന്ത്രനാക്കിയതിനെയാണ് വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു തരം വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ വാക്യവും വായിച്ചാൽ നല്ലതാണെങ്കിലും നമുക്കതിന് സമയം കിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കൊലോശ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അത് വായിക്കണ്ട സമയം ലാഭിക്കാൻ ഞാനിത് പറയാം ചില വാക്കുകൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വായിക്കാം കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ട് കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ പതിനാല് പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പതിനാലിൽ അധർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് അധർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പലതിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് അതിന്റെ എല്ലാം ആശയം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലതിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് പിന്നെ അധർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് വ്യർത്ഥവും പുതിരുപാരമ്പര്യവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ നിന്ന് നടപ്പിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ഏഴാം വാക്യം അനുസരിച്ച് അവന്റെ രക്തത്താൽ സാധിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് പാപമോചനം സാധിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മുമ്പോട്ട് പോകാം മാത്യു ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക മതി ഇത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം ഞാൻ എന്തിനാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായും ഖണ്ഡിതമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നമുക്കറിയാം മർക്കോസ് പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ മനുഷ്യ യുദ്ധം തന്റെ ജീവന് മറുപടിയായി കൊടുക്കാനാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മരണത്തിന്റെ ആശയം തന്നെയാണ് കാണാതെ പോലെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനാണ് വന്നത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ഇപ്പൊ വായിച്ച മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ രക്തം ഞാൻ ചിന്താൻ പോകുന്നത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ഒരു മഹാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടാനാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് നിസ്തുല്യമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ രക്തം ഞാൻ ചിന്താൻ പോവുകയാണ് ആ രക്തത്താലാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പോലെ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഗർത്തവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായിട്ട് നടപ്പിൽ നിന്ന് അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചു തീത്തോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചു കൊലോസനഹത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോലെ പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചു എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് എട്ടാം വാക്യം അത് അവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച
കൃപാധാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൃപയെക്കുറിച്ചും കൃപാധനത്തെക്കുറിച്ചും പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അധികം വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ധനം എന്നുള്ള വാക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൈവം ധനവാന ഗോഡ് ഈസ് റിച്ച് ദൈവം എന്തിലെല്ലാം ധനവാന ദൈവം ധനവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അഖിലാണ്ട മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആണ് വെള്ളി സ്വർണ്ണം ഉല്ലം ദൈവത്തിന്റെ ആണ് ഈ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ ആണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ധനവാന അത് ശരിയാ പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ സമ്പത്തിൽ മാത്രം അല്ല ധനവാ അവൻ സൽഗുണങ്ങളിലും ധനവാന നമുക്ക് ഇതിലെ വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ധനത്തെ കുറിച്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു എട്ട് കൃപാധനം ഇനി അതിന്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം രണ്ടിന്റെ നാല് കരുണാധനം അല്ലെങ്കിൽ കരുണയിൽ സമ്പന്നൻ ഗോഡ് ഹു ഈസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി നാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോ കരുണയിൽ ധനവാനായിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിന്റെ ആറ് കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം ഇനി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് മഹത്വത്തിന്റെ ധനം കരുണാ സമ്പന്നനായ ദൈവം അപ്പോ ഗോഡ് ഈസ് റിച്ച് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ മണി ഇൻ വെൽ ഗോഡ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി ഓൾസോ ദൈവം ധനത്തിൽ സമ്പന്നനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ സൽഗുണങ്ങളിൽ കരുണയിൽ സമ്പന്നനാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ രണ്ടിന്റെ നാലിൽ രണ്ടിന്റെ ആറിൽ മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഒന്നിന്റെ എട്ട് അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് റഫറൻസിലും പണത്തിന്റെ കാര്യമോ ഭൗതിക ധനത്തിന്റെ കാര്യവും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ധനം ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയുടെ ധനം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ധനം അപ്പോ നമ്മുടെ ദൈവം വസ്തുവകളിൽ സമ്പത്തിൽ സ്വർണത്തിൽ ധനികനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ കരുണയിലും കൃപയിലും മഹത്വത്തിലും ധനികനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ കരുണയുടെ സമ്പത്താണ് ദൈവം നമ്മോട് നമ്മുടെ രക്ഷയോടൊരു ബന്ധത്തിൽ കാണിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാധനം അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന പ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ അവിടെ മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രദർശനമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി അത് ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനായിട്ട് തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് അവൻ ക്രൂശിൽ പാപരഹിതനായി മരിച്ച് അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ സുവിശേഷം ലോകമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് അത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് അത് മുഖാന്തരം വീണ്ടെടുക്കുക എന്തൊരു വലിയ പരിപാടിയാണിത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ ഈ പരിപാടി വരികയില്ല ഒരു കാര്യം ഈ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യരാരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കേ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് ദൈവത്തിനെതിരെ നാം പാപം ചെയ്തു ആ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യരായി വന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അവൻ തന്നെ അതായത് ന്യായാധിപൻ തന്നെ കുറ്റക്കാരന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ച് രക്തം ചിന്തി അതിനുശേഷം അവനിൽ ശരണപ്പെടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവമക്കളാക്കി അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഇതാണല്ലോ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പരിപാടി ഇത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമോചനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പരിപാടി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ഏർ അയ്യായിരം ഡോളർ വീതം കൊടുക്കാം പഴ അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും പത്ത് വർഷം കഠിന ധർമ്മത്തിന് ശിക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ പാപത്തിന്
അതിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപമോചനവും വീണ്ടെടുക്കും എന്നുള്ള ആശയം മനുഷ്യന്റെ ആശയമല്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മാർഗം മനുഷ്യരാരും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ ഈ ആശയം ഉദിക്കയില്ല അതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ മാർഗവും മനുഷ്യന് തന്നെ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കി മോക്ഷത്തിനായിട്ട് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പാപമനത്തിനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആശയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും തോന്നുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ വരികയില്ല ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാടാണ് വീണ്ടെടുത്ത് അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചതും ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനം വെളിപ്പെട്ടു ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിനെ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചു അത് വലിയ ജ്ഞാനമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി ദൈവജ്ഞാനം ഏറ്റവും വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പരിപാടിയാണ് അത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏ അവൻ നമുക്ക് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന പ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി അലങ്കരിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനമായി ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക ഒമ്പതാം വാക്യം അവനിൽ താൻ മുൻനിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അവിടെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ അർത്ഥം ഏ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നതും പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയുമായിരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയതായ സത്യത്തെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ മർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭ എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദനും ജാതിയും കൂടി ചേർന്നുള്ള സഭ അത് പഴയമത്തിൽ മറന്നിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ കാര്യമാണ് ദൈവ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം ഇവിടെ അവന് താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം അതിനകത്തൊരു വലിയ ആശയമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ സഭ എന്നുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ള ആശയം ഇത് തന്റെ മുൻ മുൻനിർണയത്തിൽ തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു പങ്കും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വേലയിലോ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സഭ ഉണ്ടായത് സഭയുടെ രൂപീകരണത്തിലോ മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായത് ഏ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് താൻ മുൻനിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം അപ്പൊ ഈ പ്ലാൻ ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയമാണ് ദൈവം അത് വേറെ ആരോടും കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ദൈവം വേറെ ആരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയാലോ ഇല്ല തന്റെ ഹിതപ്രകാരം തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തോന്നണം തന്റെ മുറിഞ്ഞെ പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ഗോഡ് മാൻ ഹാസ് നോ പാർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് നോ ഷെയർ ഇൻ ഇറ്റ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പരിപാടി ഏർ ഈ നിലയിൽ യഹൂദനെയും ജാതിയും ഒരുമിച്ച് സഭ എന്നുള്ള ആ മർമ്മത്തിന്റെ പരിപാടി ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരിപാടിയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു പങ്കും വേറെ ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല ഇത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആശയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആരോധനയാണ് അവന്റെ ഹിതമാണ് പത്താമത്തെ വാക്ക് നോക്കുക ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് മറന്നിരുന്നതും ഈ പുതിയ നിയമകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതുമായ വലിയൊരു സത്യമാണ് ഇനി അതിന്റെ പത്താം വാക്കി നോക്കുക ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആത്യന്തികമായ പോയിന്റ് ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം എന്താ പത്താം വാക്കി നോക്കി അത് 
സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ യുഗങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ യുഗങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ഒരു കാര്യം ഈ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് സാധിക്കണം അതെന്താ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുക അപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുക അതാണ് യുഗങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ എല്ലാ യുഗങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇതിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതെന്താ ഈ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എല്ലാം ഒന്നായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം നിമിത്തം സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകന്നു പോകും ഭൂമിയിൽ ദൈവാധിപത്യം ഇല്ലാതെ വന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം ദുഷ്ടം കേടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സോവറിൻ കൺട്രോൾ എല്ലാത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലല്ല ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത മനുഷ്യൻ നയിക്കുന്നത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ തെറ്റി പാപം നിമിത്തം സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് മുഖാന്തരം മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കും നിമിത്തം റോമാലേഖനത്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ സൃഷ്ടിക്കും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാപം നിമിത്തം പിരിഞ്ഞു പോയ സ്വർഗവും ഭൂമിയും വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു വരും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും ദൈവവും സൃഷ്ടിയുമായി റെക്കൻസൈൽഡാകും നിരക്ക നിരപ്പുണ്ടാകും മനുഷ്യനുമായിട്ട് നിരപ്പുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു മൂലം സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ ഐകമത്യപ്പെടും മില്ലനിയം ആയിരമാണ്ട് വായിച്ചയിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ പേദവിടന്മാര് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിറവേറുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പാപം നിമിത്തം ദൈവാധിപത്യം ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ തെറ്റി സ്വർഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്നും തമ്മിൽ അകന്നുപോയി പാപം നിമിത്തം എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് വഴി മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കും മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കും അങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിൽ എല്ലാം വീണ്ടും പിരിഞ്ഞു പോയ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും ഒന്നായിട്ട് ചേരും ഒന്നായിട്ട് ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൃഷ്ടാവിന്റെ കൺട്രോളിന് കീഴിൽ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ സകലവും വീണ്ടുമായി തീരും അവൻ സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന അവന്റെ ഹിതത്തോട് സകലവും അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് സകലവും നടക്കുന്ന ഒരു കാലസമ്പൂർണത വരാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഇന്ന് അവന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ല സകലവും നടക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യം അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് എന്നാൽ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും റെക്കൻസൈൽഡ് ആകും ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും ദൈവാധിപത്യം വരും സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ നിരക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും അതാണ് എല്ലാ യുഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ പരിപാടി എന്തുമാത്രം നീണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് നോക്കി വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സഭയാകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കാലസമ്പൂർണതയിൽ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഭാവിയിൽ വലിയൊരു നിലയിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയുമായിട്ടുള്ള യോജിപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവനിൽ നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു അത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിൽ നമുക്ക് അനേക അവകാശങ്ങളുണ്ട് തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ നിർണയപ്രകാരം മുന്നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശുവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാകേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം നോക്കി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് 
തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ നിർണയ പ്രകാരം ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ഞാൻ മുമ്പേ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഈ പരിപാടിയെല്ലാം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ അവന്റെ നിർണയ പ്രകാരമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യനോ വേറെ ആർക്കോ യാതൊരു ഷെയറും യാതൊരു പങ്കും ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വേലയിലില്ല അവന്റെ നിർണയത്തിൽ അവന്റെ ഹിതത്തിൽ അവന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം അവൻ ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെയാണ് സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രവച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെയാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അവരാണ് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രവച്ചവർ മഷിഹായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ യഹൂദന്മാർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെ മുമ്പിൽ കൂട്ടി മഷിഹായെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചതിനാൽ അവനിൽ ആശ്രവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാകേണ്ടവർ തന്നെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അത് നിത്യത മുഴുവൻ പുകഴ്ത്തപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം അവന്റെ മഹത്വം നിത്യത മുഴുവൻ പുകഴ്ത്തപ്പെടത്തക്ക വണ്ണമാണ് ദൈവം സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വം നിത്യത മുഴുവൻ പുകഴ്ത്തപ്പെടാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ വേല അതിൽ മഹത്വപ്പെട്ട അതിൽ വെളിപ്പെട്ടതിന്റെ മഹത്വം നിത്യത മുഴുവൻ പുകഴ്ത്തപ്പെടാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചക്കായിട്ടാണ് അവൻ സകലവും ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് അതിന് പതിനാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃപയുടെ മഹത്വം നിത്യകാലം പുകഴ്ത്തപ്പെടുവാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വം നിത്യകാലം പുകഴ്ത്തപ്പെടും നിത്യത മുഴുവൻ അത് പുകഴ്ത്തപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാമും അതിനായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിത്യത മുഴുവൻ അവർ കൃപയുടെ മഹത്വത്തെ ദൈവജനം പുകഴ്ത്താനായിട്ട് പോകുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം സകലവും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവന്റെ നിർണയപ്രകാരം അവന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മുമ്പേ തന്നെ ആശ വെച്ചിരുന്നവരായ ഞങ്ങൾ ഈ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന മുഖാന്തരം അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങളും തീരാൻ പോകുകയാണ് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അതിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് നാം മുമ്പോട്ട് നോക്കി പാർക്കുന്നത് ആത്മീകമായി അവന്റെ മഹത്വം പുകഴ്ത്തപ്പെടാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അവനിൽ വീണ്ടും അതേ വാക്കി വന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കേട്ടു പിന്നെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തന്റെ സ്വന്ത ധനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിലെ വീണ്ടെടുപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള മുദ്ര ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അനേകം അവകാശമുണ്ട് അതിന്റെ മോളി പറഞ്ഞു അവകാശം ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ മോളി വായിച്ചു അനേക അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് അതിന്റെ അച്ചാരം അതായത് ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല അവകാശങ്ങളും ദൈവം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഈ മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണുള്ള മുദ്ര ഈ ഇവിടെ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് എന്താ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതനുസരിച്ച് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ നാലിൽ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവരും യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാറിലും കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവരും അങ്ങനെ കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതനുസരിച്ച് നൽകപ്പെട്ടതായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഹാവിങ് ബിലീവ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആശയം ഹാവിങ് ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ യു ബിലീവ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനായുള്ള മുദ്ര ലഭിച്ചു മുദ്ര ഇട്ടു എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മുദ്ര ഭദ്രതയുടെയും ലക്ഷണമാണ് ഒരു കാര്യം സീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്യൂർ ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ സീൽ അതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ വകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായുള്ള മുദ്ര നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക അതെന്താണത് അച്ചാരമാണ് എന്താ അച്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ വിലയുടെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് അച്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ അഡ്വാൻസ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം നിലമൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ബാക്കി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പുറകെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് അച്ചാരം നമുക്ക് ദൈവം ആത്മാവിനെ ആദ്യദാനമായിട്ട് തന്നു റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതുണ്ട് റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യദാനമായ ആത്മാവ് എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആദ്യദാന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ മുദ്രയിടുകയാണ് ഈ മുദ്രയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരനുഭവമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മുദ്ര പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരനുഭവമല്ല വിശ്വാസത്താൽ നാം അറിയേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് നാം മുദ്ര ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മുദ്ര അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ആശയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ അഡ്വാൻസ് ആയി ഗ്യാരണ്ടിയായി ഇനിയുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് ശരീരത്തിന്റെ വീട്ടെടുപ്പാണ് അതും എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യദാനമാണ് പുറകെയുള്ള എല്ലാം തരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് അഡ്വാൻസ് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ്ഐസർ തന്നെ നാലിന്റെ മുപ്പത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യാം എഫ് ഐസ് ലേഖനം തന്നെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് അമ്മ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ട് തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്ന് ദൈവം നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് നാം അവന്റെ വകയാണ് നാം സെക്യൂർ ആണ് സുരക്ഷിതനാണ് എന്നുള്ള ആശയമുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം അവകാശം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവൻ തരും എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം ആദ്യത്തെ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എസ് ആർ നാലിന്റെ മുപ്പതിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ടാണ് നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയും ഒരു നാന്ദിയായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് ചിന്തിച്ച ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനമായി തന്റെ തന്നെ ചിന്തയുടെയും പ്ലാന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവം വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കിയത് ഒരു മനുഷ്യനും അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല ആ വീണ്ടെടുപ്പ് അവൻ എന്നും പുകർത്തപ്പെടത്തക്കവണ്ണം അവന്റെ മഹത്വം എന്നും പുകർത്തപ്പെടത്തക്കവണ്ണമാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് അവൻ സാധിച്ചത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിലുള്ള സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ പുറകാലെ അവൻ നമുക്ക് തരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പായിട്ട് ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അച്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് നിമിത്തം 
സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപതാളുടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഇത് കാരാഗ്രഹ ലേഖനമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിൽ പൗലോസിന്റെ ആ നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ലേഖന ഒന്നിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൊലോസ് ലേഖന ഒന്നിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് എഫ് എസ് ഒന്ന് കൊലോസർ ഒന്ന് ഫിലിപ്പ് ഒന്ന് പിന്നെ എഫ് എസ് അതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പാട് എഫ് എസ് ഒന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ഒന്നിലുണ്ട് കൊലോസർ ഒന്നിലുണ്ട് പ്ലസ് എഫ് എസ് ത്രീ മൂന്നിൽ പോകാം അങ്ങനെ നാല് പ്രാർത്ഥനകളാണ് പൗലോസിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും എന്നാൽ മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുകയാണ് തന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൗലോസർക്ക് വേണ്ടി ഫിലിപ്പർക്ക് വേണ്ടി എഫ് എസ്എഫ് വേണ്ടി ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ആത്മീകമായ വളർച്ച ആത്മീക നന്മ അതായിരുന്നു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പൗലോസിന് പ്രാർത്ഥനയില്ല അവർ പീഡയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്നോ അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടണമെന്നോ അവർക്ക് പണം കിട്ടണമെന്നോ അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്നോ അവർക്ക് വീട് കിട്ടണമെന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പാഠം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ആത്മീയമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രധാന വിഷയം കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആത്മീക നന്മയായി ഞാനിപ്പോ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോലി ഇല്ലായിരിക്കും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ആ സഹോദരന് വേണ്ടി കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന ആത്മീകമായിട്ട് താൻ കൂടുതൽ വളരണം കൂടുതൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളതായി തീരണം കർത്താവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി പലകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമായി തീരണം അതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴിൽ കർത്താവിന്റെ ദുഃഖമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ആത്മീക നന്മയാണ് ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യവും ആ പ്രാർത്ഥനയിലില്ല മത്തായ ആളിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഒഴിച്ച് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദിനംപ്രതി ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും ആത്മീയമാണ് ആറ് അപേക്ഷകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം അത് ആരംഭിക്കുന്ന ആരാധനയോടു കൂടിയാണ് ദൈവത്തെ മുഖത്തിപ്പെടുത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പിന്നെ നാലാമത് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം അഞ്ചു മാറും അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യവും വിശാദന്റെ കണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കാര്യവും അങ്ങനെ ആറ് റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് കാര്യവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം അപ്പോൾ പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും യോഹന്നാൻ പതിനേഴിലെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രധാനമായി ദൈവത്തോട് നാം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കൊള്ളാം സഭയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കൊള്ളാം വെളിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കൊള്ളാം അവരാത്മീകമായി ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യങ
സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കണം അകത്തെ മനുഷ്യന് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായി തീരണം ദൈവത്തിൽ ഹിതം അറിയുന്നവരായി തീരണം ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം ഇതെല്ലാമാണ് പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൊതുവിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതെ ഇനി ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം പൗരോസ് ഇടപെടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രയേണ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമാകൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച യശിയാ പ്രവചനം പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യശിയാ പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട് ഏ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തരേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഈ പൗരോസ് തന്നെ എന്താ എഴുതിയേ വാഗ്ദത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മോളി പറഞ്ഞു ഇത് താഴെ പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പുതുതായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടി എന്ന് മോളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ അതായത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവ് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വെളിപ്പാട് വഴിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പാടിനാൽ അപ്പോസ്റ്റന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സത്യങ്ങളാണ് രേഖയാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് വഴിയാണ് തന്റെ ജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് തിരുവിഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന പുതുതായിട്ട് ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണം നല്ല പ്രാർത്ഥന തന്നു എന്ന് മോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് എബിലിറ്റി ടു ഗ്രാസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത്സ് അതിനുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഇവിടെ ലഭിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കിട്ടി ശരിയാ പക്ഷെ ആ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ആ കഴിവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മീകമായി കൂടുതൽ പ്രകാശമുള്ളവരായി നാം തീരുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അടുത്ത വാദികത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ടതാണ് പരീശന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പരീശന്മാര് ദൈ ഓൾവേസ് യൂസ് ദർ ഹെഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് പരീശന്മാര് തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ തലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയിലുള്ള അറിവാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയമായ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ബുദ്ധിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായില്ല ഈ എഫ് എസ് ലേർ തന്നെ അതിനകത്തെ പോയിന്റുകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് വന്നു ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിയിൽ പഠിക്കണം വേണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കണ്ണുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം ലഭിക്കാനിടയാകണം അതെ അങ്ങനെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്
പ്രകാശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തേത് വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് അറിയണം എന്താ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് കോളിംഗ് ഡെസ്റ്റിനി ഗോഡ് ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ ഹി കോൾ ഡസ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് വിളിയാലുള്ള ആശ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് തന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ആശ ദ ഡെസ്റ്റിനി ഹി ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ ഹി കോൾ ഡസ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ആശ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത് വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശം എന്തെന്ന് അറിയണം വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശം നമുക്ക് കർത്താവിനുള്ള അവകാശമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം നമുക്ക് കർത്താവിൽ അനേക അവകാശം ലഭിച്ചു എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്റെ മോളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിന് നമ്മിലുള്ള അവകാശം നമ്മെ തന്റെ പ്രൊസഷനായി തന്റെ ധനമായി അവന്റെ സ്വത്തായി കർത്താവ് നമ്മെ കണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന് മഹിമാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ദൈവസഭയാണ് അവന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം ദൈവം നമ്മെ അവകാശമായി കണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് അനേക അവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം നമ്മിൽ ഏത് നിലയിൽ ദൈവം കണ്ടു നമ്മെ എങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സമ്പാദ്യമായിട്ട് കണ്ടു അതാണ് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം അറിയണം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിക്കുക ഗോഡ്സ് പവർ എക്സീഡിങ് ഗ്രേറ്റ് പവർ ബിക്കംസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ഹു ബിലീവ് വളരെ വലിയൊരു ആശയമാണത് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിക്കുക ആ ശക്തിയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്നാണ് താഴോട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ശക്തിയുടെ മഹത്വം പ്രത്യേകത എന്താ എന്നാൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പൗലോശ് ഏ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരണം ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്തൊക്കെയാ അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു രണ്ട് നമ്മിൽ അവനുള്ള വലിയ സമ്പാദ്യം എന്താ നമ്മെ അവൻ വലിയ സമ്പാദ്യമായി കണ്ട ആ കാര്യം നാം അറിയണം മൂന്നാമത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ശക്തി വലിയ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നാം അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് ശക്തിയാലാണ് എഫ് എസ് രാജന്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിക്രമങ്ങളാലും ഭാവങ്ങളാലും മരിച്ച് നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചെന്നാണ് നമ്മെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചു അത് വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരമാണ് ഭാവിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരമാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ ശക്തി ഇപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആ ശക്തി എന്നെ നിലനിർത്തുവാനും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാനും ഇപ്പോഴും ആ ശക്തി എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ശക്തി എന്നെ രക്ഷിച്ച വലിയ ശക്തിയാണ് ഭാവിയെ നാറ്റം വെച്ച പാപത്തിൽ നാറ്റം വെച്ച് കിടന്ന് ഒരുത്തനെ ഉയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശക്തിയാണ് ആ ശക്തി രക്ഷിച്ചതോടെ തീർന്നില്ല രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആ ശക്തി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ മേൽ പരീക്ഷകളുടെ മേൽ ഞാൻ ജയമുള്ളവനായി ജീവിക്കുവാൻ ജീവിതത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലും വൈഷമ്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ ധൈര്യത്തോട് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതേ ശക്തി ഇന്നും 
ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു ആ ശക്തി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനും അവൈലബിൾ ആണ് അതെ ആ ശക്തി എന്താണെന്നാണ് ഇനി താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏത് ശക്തിയുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഏ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തി ഏത് ശക്തിയാണ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ഏത് ശക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ശക്തി ഏത് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനമായി പഴയ നിയമത്തിൽ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പടർന്നതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ എന്ന് അതായത് മനുഷ്യന്റെ അനുഭവത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും സൃഷ്ടിയിലൊക്കെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായി വെളിപ്പെട്ടത് ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി ഉപയോഗിച്ചപ്പെടാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനമായി പൊതുവെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തി വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ശക്തി ആ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയ നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഏത് ശക്തിയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ച ആ ശക്തി നമുക്ക് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് വായിക്കാം പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപത്തിനാലും മുപ്പത്തിരണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വലിയൊരു സത്യമാണ് അതിൽ ദൈവം കാണിച്ച ശക്തി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തീർന്നില്ല കേട്ടോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യത്തിൽ ആ ശക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉയർത്ത് ഉയർപ്പിക്കുകയും ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം മീനെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീനെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നതിന് നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരമായി സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ആ ശക്തിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒറ്റ വാചകം പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി ഒന്ന് ആ ശക്തി ഏത് ശക്തിയാ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ശക്തി പിന്നെ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് സകല വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം മീതെ ഇരുത്തിയ ശക്തി മരിച്ചു കിടന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് സകല അധികാരത്തിനും മീതെയുള്ള അധികാരം നൽകി അവനെ അവിടെ ഇരുത്തി ആ ശക്തി തീർന്നില്ല അതിന്റെ താഴെ പിന്നെയും അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് സർവവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ചു അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത് സർവവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ചു പിന്നെ എല്ലാത്തിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിറവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സകല സൽഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വമാണ് ക്രിസ്തു ഏഹ് ദൈവത്തിന്റെ സകല സൽഗുണങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സകല സാരാംശവും ഉള്ളവനാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സകല ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സും 
പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ നിറമാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലേഖനത്തിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഭ എന്ന് വായിച്ചല്ലോ ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരം എന്നുള്ള വാക്ക് ശരീരമായ സഭ ശരീരം എന്നുള്ള വാക്കും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സഭയും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ശരീരവും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ശക്തി പിന്നെ സകല അധികാരത്തിനും മീതെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇരുത്തിയ ശക്തി പിന്നെ സകലവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയ ശക്തി മാത്രമല്ല അവനെ ശരീരമായി സഭയ്ക്ക് ദൈവം ദാനം ചെയ്ത ആ ശക്തി ഇതാണ് ദൈവശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനം ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ പുണ്യത്താനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതോടൊന്ന് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പും ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ച പലരുണ്ടല്ലോ ആയുധ മകള് ലാസർ അങ്ങനെ പലരുണ്ടായി ലിവിധ വേടമാൻ അങ്ങനെ പലരുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പും ലാസറിനെ തന്നെ എടുക്കാം ലാസറും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തേണ്ടത് അല്ലെ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പും ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമാണ് യേശു പിന്നെ മരിച്ചില്ല ലാസർ പിന്നെയും മരിച്ചു ന്യായമായ പിന്നെ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിൽ തേജസ്കരണവും നടന്നു വേറെ ആളുടെ ഉയർപ്പിൽ തേജസ്കരണം നടന്നില്ല ലാസർ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി പുറത്തു വന്നു പഴയ പോലെ തന്നെ അല്ലാതെ ലാസർ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആളെ പുറത്തു വന്നു ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പും മറ്റു ഉയർത്തിരുന്ന ആളുകൾ ഉയർപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്തമായ ശക്തി വ്യാപരിപ്പിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഏൽപ്പിച്ച് അവന് തേജസ്കരണം നൽകി സകല അധികാരത്തിനും അധിപതിയായി പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗം തിരുത്തി സകല സകലവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സഭയുടെ ശിരസാക്കി വാഴിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്തമായ ശക്തിയിൽ വെളിപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് കർത്താവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുക സഭയുടെ ശിരസായി സകല അധികാരവുമുള്ളവനായി പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് അവൻ ഇരിക്കുക ഇന്ന് കർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും എന്നേക്കുമായി കലർപ്പില്ലാതെ യോജിച്ച നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം കളഞ്ഞ ചെല്ലപ്പോ ഇന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നത് തന്റെ മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും എന്നേക്കുമായി യോജിച്ച് കലർപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദൈവശക്തി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി ഉയർപ്പിച്ചു അധികാരം നൽകി സകലവുമിന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി പിന്നെ അവനെ സഭയ്ക്ക് നൽകി ആ സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ആയിരിക്കുക ആ ശക്തിയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് അത് എത്രയോ നല്ലൊരു ചിന്തയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലഹീനതയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളിൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് വ്യാപരിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഓപ്പറേഷനിലാക്കി തരുന്നു അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നു ലഭ്യമാക്കി തരുന്നു ഏത് ശക്തി ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആ വലിയ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സത്യം അപ്പോൾ ഈ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ് വലിപ്പം ഇന്ന് തന്നെ എഫസോസിലെ വിശ്വാസികൾ അറിയണമെന്നാണ് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കും അത് ബാധകമാണ് ഈ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം എത്ര വലുതാണ് ഈ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ അറിയണം എന്തിനാ നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതിരിക്കാം ഈ ശക്തി എനിക്കും അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്കും ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് 
എന്റെ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ അറിവ് എന്നെ സഹായിക്കും ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം സഭയുടെ ശിരസായി കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭ നമുക്കറിയാം അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ശിരസും ശരീരവും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ശരീരവും ശിരസും എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അടുത്ത ഒരു ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേറെ വാക്കില്ല ശരീരവും ശിരസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുക പിന്നെ ശിരസ എന്നുള്ളത് ഭരണത്തെയും നയിക്കുന്നതിനെയും കാണിക്കുക ക്രിസ്തു സഭയുടെ ശിരസാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിലാണ് ശിരസാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണ് നായകൻ അവനാണ് ഭരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് നയിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള ആശയവും ആ ശിരസ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വേലയിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ നിലനിർത്തുവാൻ ആ ശക്തി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ജീവിതത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ദൈവത്തിനെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഈ പഠനവും ധ്യാനവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ചൈതന്യം പകരുവാൻ ദൈവം സംഗതിയാണ്